Hola y bienvenidos a este canal. Hoy vamos a proclamar y reflexionar el Evangelio de este segun, segundo domingo de Pascua. Nuestra primera lectura tomada de Hechos esta habla de la alta estima en que los apóstoles eran tenidos por la gente común y de las curas que obraron para los enfermos. Nuestra segunda lectura, tomada de Apocalipsis, a Juan se le pide que escriba un mensaje que tenga sentido para la iglesia hasta el fin de los tiempos. Y en nuestro evangelio, tomado de Juan, al ver y tocar las heridas de su Señor resucitado, Tomás, el incrédulo, se cura de su incredulidad. Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde, con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron, Hemos visto al Señor. Pero él contestó, hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en el agujero de los clavos y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré. Ocho días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Les dijo, la paz esté con ustedes. Después dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree. Tomás exclamó, tú eres mi Señor y mi Dios. Jesús replicó, crees porque me has visto. Felices los que no han visto, pero creen. Muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Crean y tendrán vida por su nombre. Palabra del Señor. Jesús resucitado todavía llevaba las heridas de su crucifixión en su cuerpo glorificado. ¿Y por qué fue esto? Quizás esta historia puede darnos una pista de la respuesta. Se trata de una madre soltera trabajadora que vive en Nueva York. En un periodo de seis años vio a sus tres hijos asesinados a balazos. Y el menor de ellos justo frente a su puerta. Y ha dejado una profunda herida en su corazón. Ella revive su dolor cada vez que un niño es asesinado en el barrio. Sin embargo, se ha negado a dejarse atrapar por el miedo y el sentimiento de victimización. En cambio, se ha acercado a otros. Se ha convertido en una elocuente defensora del control de armas y la responsabilidad comunitaria. Hablando en escuelas y en otros lugares. Inició un grupo de apoyo para madres en posiciones similares. Y cuando un niño muere, visita a los padres para consolarlos. El barco de su puerta todavía tiene las marcas de las balas que mataron a su hijo menor. Y aunque no siempre los nota, sabe que están ahí. ¿Y por qué no hace reparar el marco? Ella responde a esta pregunta, Quiero que esos agujeros sean un recordatorio constante de que un joven perdió la vida en ese lugar. Cuando arreglas las cosas, la gente tiende a olvidar. 
Cuando arregla las cosas, la gente tiende a olvidar. Quizás por eso Jesús conservó las marcas de sus heridas en su cuerpo resucitado. En primer lugar, esas heridas ayudaron a los apóstoles a reconocerlo. El mismo Jesús que durante su vida manifestó su poder sobre el mal, es aquel en quien Dios ha manifestado su poder sobre la muerte. En segundo lugar, esas heridas eran la puerta de su amor. Y Jesús no solo habló sobre el amor, dio un ejemplo de ello, y tenía las heridas para probarlo. Las heridas mortales que sufrió el buen pastor al defender su rebaño del lobo. Jesús no ocultó sus heridas, se las mostró a Tomás y lo invitó a tocarlas. Y cuando, tomó, y cuando Tomás tocó las heridas de Jesús, sus dudas se desvanecieron y su fe renació. Las sagradas y preciosas llagas de Jesús son fuente de consuelo, coraje y esperanza para nosotros. Nos ayudan a aceptar nuestras propias heridas, nos ayudan a, a no ser egoístas. Por sus heridas somos sanados de la autocompasión y del sentimiento de victimización. Hay una tendencia a ocultar nuestras heridas por la creencia de que mostrar debilidad no genera respeto. Sin embargo, aquellos que no disfrazan sus propias luchas y las viven, dan esperanza a los demás. La comprensión de su propio dolor les permite convertir su debilidad en fortaleza y ofrecer su propia experiencia como fuente de curación a los demás.